హాయ్ ఎవరివన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు స్కిట్ ట్యూటోరియల్స్ దిస్ ఈస్ చంద్రకళ వరాకల్ సెషన్స్ లో భాగంగా డిఎంఎల్ కమాండ్స్ లో ఇన్సర్ట్ కమాండ్ అంటే ఒక టేబుల్ లోకి మనం వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయాలంటే దానికి ఉపయోగించే కమాండ్ ఇన్సర్ట్ కమాండ్ ఆ ఇన్సర్ట్ కమాండ్ ఉపయోగించి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో మనం వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయొచ్చు అనేసి తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం కదా అందులో మెథడ్ వన్ ఇన్సర్టింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ టు ఆల్ కాలమ్స్ అన్ని కాలమ్స్ లోకి ఎలా వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయొచ్చు దాని తర్వాత మెథడ్ టూ లో ఇన్సర్టింగ్ డేటా ఇన్ టు రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ అంటే అన్ని కాకుండా మనకు కావాల్సిన స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ లోకి వాల్యూస్ ని ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు అనేది ప్రీవియస్ సెషన్ లో తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో మనము నెక్స్ట్ మెథడ్ ఇన్ మెథడ్ త్రీ ఇన్సర్టింగ్ నల్ వాల్యూస్ లాస్ట్ సెషన్ లోనే మనము ఈ నల్ అనే పదం గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూసాం అంటే ఏదైనా ఒక కాలం ని ఒమిట్ చేసేటప్పుడు ఆ కాలం కానీ నాట్ నల్ కన్స్టైన్ తో డిక్లేర్ చేయబడి ఉంటే అది యాక్సెప్ట్ చేయదన్నాం అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆ ఏవైతే ఒమిట్ చేస్తున్నామో కాలమ్స్ ఆ ప్లేసెస్ లో ఇంటర్నల్ గా సిస్టమ్ అనేది ఏం పెట్టుకుంటుంది అంటే నల్ వాల్యూస్ ని ప్లేస్ చేసుకుంటుంది మరి ఇప్పుడు ఆ నల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇన్సర్టింగ్ నల్ వాల్యూస్ నల్ అంటే ఏంటి అసలు నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్నోన్ అన్ అవైలబుల్ లేదా యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ వాల్యూ అంటారు నల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎదర్ జీరో ఆర్ బ్లాంక్ స్పేస్ నల్ అనేది సున్నకి కానీ లేదా బ్లాంక్ స్పేస్ కానీ సమానం కాదు అన్నోన్ మనకు తెలియదు ఆ వాల్యూ ప్రస్తుతానికి ప్రస్తుతానికి అది దొరకట్లేదు అంటే నాకు తెలియదు అది వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ తర్వాత ఆ వాల్యూని నేను స్పెసిఫై చేసుకుంటాను ప్రస్తుతం వరకు అయితే అదే లేదు యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ వాల్యూ అన్న దాన్ని తెలియజేయడాన్ని నల్ అనేసి అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై నల్ అని అంటే నల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్నోన్ ఆర్ అన్ అవైలబుల్ ఆర్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ వాల్యూ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎదర్ జీరో ఆర్ ఎంటీ స్ట్రీమ్ ఇది సున్నకి సమానం లేదా బ్లాంక్ స్పేస్ కి సమానం కాదు ఓకే వెన్ ఎవర్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూస్ ఫర్ పర్టికులర్ డేటా ఫీల్స్ అదే ఎప్పుడైనా మనకి సమ్ పర్టికులర్ డేటా ఫీల్స్ కి వాల్యూస్ నాకు తెలియదు అనుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక వాల్యూ అక్కడ పెట్టేయకుండా దాని ప్లేస్ లో ఏం చేస్తామంటే ఇన్ దట్ ప్లేస్ వీ ఆర్ ప్లేసింగ్ నల్ వాల్యూ నల్ వాల్యూ పెడతాం అనమాట అంటే ఏదో ఒక వాల్యూ పెట్టేసాం అనుకోండి మళ్ళీ మర్చిపోతాం దాని సంగతి అట్లా కాకుండా నల్ అనే వాల్యూని పెట్టామంటే గుర్తుంటుంది ఎప్పుడెప్పుడైనా ఆ టేబుల్ ఓపెన్ చేసి డేటాని రిటీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది స్పే ఇక్కడ ఏం లేదే వాల్యూ అంటే ఓహో నల్ వాల్యూ పెట్టినాం అంటే మనకు అప్పుడు తెలియలేదు తర్వాత ఫ్యూచర్ లో ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది అనుకున్నప్పుడు ఆ వాల్యూని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కమాండ్ ఉపయోగించుకుని ఓకే అదే లేటర్ వెన్ ఎవర్ వీ నో ది ఒరిజినల్ వాల్యూ ప్రస్తుతం వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఆ ఫీల్డ్ వాల్యూ తెలియదు తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడో తెలిసింది దెన్ that null value can be updated with the actual value using update command update command upayoginchukoni manam null value place lo original value ni petesayochu okay ee null values anetivi rendu vidhalaga add chesukochu null values can be inserted into two ways one is implicit insertion implicit ante that means whenever we are omitting the columns మనం ఇన్సర్ట్ మెథడ్ లో సెకండ్ మెథడ్ యూస్ చేసాం కదా ఇన్సర్టింగ్ వాల్యూస్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ అనేసి అలా స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నాం ఏవైతే కాలమ్స్ ని ఒమిట్ చేస్తున్నామో ఆ ఒమిట్ చేసిన కాలమ్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా నల్ అనేది ప్లేస్ అయిపోతుంది ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ దాన్ని ఇంప్లిసిట్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ నల్ వాల్యూస్ అంటారు అలా కాకుండా ఫస్ట్ మెథడ్ ఉందనుకోండి నేను అన్ని కాలమ్స్ లో తీసుకుని డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ మెథడ్ ఉపయోగించి వాల్యూస్ రాసేస్తాను అంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా అన్ని వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి అప్పుడు పాస్ చేసేటప్పుడు నీకు ఏదైనా వాల్యూ తెలియదు అనుకో దాని ప్లేస్ లో వాల్యూస్ ప్లేస్ లోనే డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ప్లేస్ లోనే సింపుల్ గా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే నల్ల అనే కీబోర్డ్ ని యూస్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఈ టూ మెథడ్స్ ని ఎలా యూస్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇదైతే ఆల్రెడీ మనం చూసాం ప్రీవియస్ సెషన్ లో మెథడ్ టూ లో చూసాము మనం కాలం ని ఒమిట్ చేసాము అంటే దాని ప్లేస్ లో నల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ప్లేస్ అయిపోతుంది ఎక్స్ప్లిసిట్ మెథడ్ లో వాల్యూస్ ని ఎలా నల్ వాల్యూని నల్ కీబోర్డ్ ఉపయోగించి పెడతారనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే వై ప్లేసింగ్ నల్ ఆర్ క్యారెక్టర్ ఆర్ డేట్ కాలమ్స్ నో నీడ్ టు యూస్ సింగిల్ కోడ్స్ ఇప్పుడు జనరల్ గా నేను నల్ల అనే వాల్యూని హైట్ డేట్ కో లేదా ఎంప్లాయ్ నేమ్ కో నాకు తెలియదు ఆ ప్లేస్ లో పెట్టాలి అంటే ఓహో హైట్ డేట్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ అనేది క్యారెక్టర్ డేట్ టైప్స్ కదా వీటిని నేను విత్ ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్ లో పెట్టాలి కదా అనేసి మీరు నల్ అనే దాన్ని విత్
మరి ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే నువ్వు ఏ కాలంలోకైతే నల్ వాల్యూని పాస్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ కాలం అనేది ఖచ్చితంగా టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ అయ్యి ఉండకూడదు ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఆ కాలంకి నాట్ నల్ కానీ పెట్టి ఉంటే అటువంటిప్పుడు నువ్వు నల్ వాల్యూని పాస్ చేయాలని ట్రై చేస్తే అది యాక్సెప్ట్ చేయదు ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో చూసాం కూడా ఇది ఓకే ఇప్పుడు నల్ వాల్యూని మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఎలా పాస్ చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూసేద్దాం దీనికి నేను ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ గా క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ ఉంది కదా ఎంప్లాయీ టేబుల్ డిఎస్సి ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది కదా నేను ఆ టేబుల్ నే యూస్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ప్రీవియస్ గా మనం యాడ్ చేసిన రికార్డ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఓకే ఆల్రెడీ నేను సెకండ్ మెథడ్ లో ఒమిట్ చేశాను కదా కాలమ్స్ ని ఏవైతే కాలమ్స్ ని ఒమిట్ చేశానో ఆ ప్లేస్ లో ఏం చేసింది అది ఇక్కడ ఏం లేదు చూడండి ఏం లేదు అంటే ఆ ప్లేసెస్ లో నల్ పెట్టుకోండి అనేసి ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే సేమ్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఉపయోగించుకొని వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తా ఫస్ట్ మెథడ్ అంటే మీ ఇన్సర్టింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ టు ఆల్ కాలమ్స్ అన్ని కాలమ్స్ లో వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఇన్సర్ట్ into employee insert into employee values values of ikkada nenu column names raayaledu kabatti compulsory ga mana table order ni follow avuthu values ni pass cheyali first column em undi employee number employee number suppose 105 isunnanu tarvata column em undi employee name ah okay name isthanu name suppose ajay kama next to job job naaku teliyadu a employee yokka job anedi naaku teliyadu mari ippudu etla nike e value aithe teliyadu anukuntavo aa place lo null null ane spent okay ante ikkada nenu em use chestunnani explicit method explicit ga nene null ane spettunnanu okay kama next to salary శాలరీ ఒకవేళ మీకు తెలుసు అనుకోండి శాలరీ ఎంటర్ చేయండి సపోజ్ నేను శాలరీ ఎంటర్ చేస్తా థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కమ నెక్స్ట్ హైర్ డేట్ ఎప్పుడు జాయిన్ అయినాడో నాకు తెలియదు ఈ ప్లేస్ లో కూడా ఏం చేస్తానంటే నల్ క్లోజ్ నాకు వాల్యూస్ అనేవి యాడ్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు నేను ఇన్సర్ట్ చేసినటువంటి రికార్డ్ అనేది నాకు టేబుల్ లోకి యాడ్ అయిపోయింది వాల్యూస్ ఏ వేటికి ఇచ్చానో ఆ కాలమ్స్ లోకి వాల్యూస్ ని తీసుకుంటుంది వేటికి అయితే నల్ పెట్టినానో ఆ ప్లేసెస్ లో నల్ వాల్యూస్ ని ప్లేస్ చేసుకుంటుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ ఈ విధంగా మనమే ఎక్స్ప్లిసిట్ గా నల్ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయొచ్చు లేదా మీరు సెకండ్ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం కదా ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ వాల్యూ కాలమ్స్ కాలమ్స్ సపోజ్ ఈఎన్ఓ కమ్మ ఈనే రెండే తీసుకుంటున్నాను వాల్యూస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ వన్ నాట్ సిక్స్ కమ నేమ్ రాజు టూ వాల్యూస్ పాస్ చేశాను మిగతా అవి నేను ఇవ్వట్లేదు ఇవ్వకపోయినా కూడా రో క్రియేట్ అయిపోయింది అంటే మిగిలిన త్రీ కాలమ్స్ కి జాబ్ కి శాలరీకి హైడ్రేట్ కి అదేం చేస్తూ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ గా నల్ వాల్యూని ప్లేస్ చేసుకునేసి ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఇస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ అజయ్ అజయ్ కి జాబ్ ఇవ్వలేదు నల్ వాల్యూ పెట్టుకుని ఇక్కడ జాబ్ ప్లేస్ లో శాలరీ ఇచ్చాను హైడ్రేట్ ఇవ్వల నల్ తర్వాత నెక్స్ట్ రాజు కి నెంబర్ నేమ్ మాత్రమే ఇచ్చాను రిమైనింగ్ త్రీ ఫీల్డ్స్ ఇవ్వలేదు ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఎంటీగా చూపిస్తుంది అంటే ఆ ప్లేసెస్ లో నల్ వాల్యూ అనేది పెట్టుకునింది ఓకేనా ఒకవేళ ఎప్పుడైనా సరే మనం నాట్ నల్ ఉండే కన్స్ట్రైంట్ ఇప్పుడు సపోజ్ చూడండి డిఈఎస్సి ఎస్ వన్ మన ప్రీవియస్ సెషన్ లో ఎస్ వన్ అనే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం విత్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ ఇక్కడ నేమ్ అనే దాన్ని నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ యూస్ చేశాను ఓకే ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఎస్ వన్ వాల్యూస్ values of suppose uh, number 3 comma next to name name within single quotation lo 
సమ్రీ అనే స్పార్స్ చేస్తున్నాను కమ ఏజ్ సిక్స్టీ ఒక రో అనేది యాడ్ అయ్యింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎస్ వన్ వాల్యూస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఫోర్ అతని యొక్క పేరు నాకు తెలుదు దాని ప్లేస్లో నల్ నల్ పెడుతున్నాను ఏజ్ ఏజ్ ఓ ట్వంటీ అనేసి ఇస్తున్నాను వెంటనే ఎరర్ వచ్చేస్తాను నేమ్ అనే కాలంని నాట్ నల్ కన్స్టాయింట్ అనేసి డిక్లేర్ చేసినావు అందులోకి నేను నల్ వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేయను ఆల్రెడీ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ సెషన్లో కూడా చేసి చూస్తాం ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఈ విధంగా మనము నల్ వాల్యూస్ అనేటివి యాడ్ చేసుకోవచ్చు దట్ మీన్స్ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక టేబుల్లోకి రికార్డ్స్ని రోస్ని డేటాని యాడ్ చేసేటప్పుడు ఒరిజినల్ వాల్యూ తెలియకపోతే ఆ ప్లేసెస్లో మనము ఈ నల్ అనే వాల్యూని ఇన్సెర్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎటువంటి కాలమ్స్కి నల్ వాల్యూని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి వాటికి ప్లేస్ చేయలేము అనేది ఇక్కడ మనం ప్రాక్టికల్గా అనేది చూసాం ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్సెర్టింగ్ నల్ వాల్యూస్ ద దట్ మీన్స్ మెథడ్ త్రీ ప్లేసింగ్ నల్ వాల్యూస్ తర్వాత సెషన్లో నెక్స్ట్ మెథడ్ ఇంకా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి వాల్యూస్ ఇన్సెర్ట్ చేసే దాంట్లో నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఏమున్నాయి అనేది చూద్దాము మీరు ఇది అవసరం అనుకుంటే మీరు ప్రాపర్గా స్క్రీన్ షాట్లు తీసుకొని నోట్స్ అనేటివి మీరే ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్